一直以为你是条汉子，就算是被逼得落草为寇，那也是为了救济百姓。我真的没想到，你居然会是这样的。我还没问你们两个呢，为什么只有你们受了轻伤？你们是不是早就认识那个蒙古兵，混进我们山寨，有什么企图？我们只是以前抢过他，我们没做过半点对不起山寨的事情。那你们为什么不杀村民？那些百姓是无辜的。孤单，你知不知道我死了多少兄弟？汉人有一句话：“良禽择木而栖。”但你们非要为赤面椒卖命的话，我也没办法。不过你们好好想想，到底值不值得？顶住，我们走
放你们一条生路，将功赎罪。我们兄弟这次真服了你了，就请你当我们的债主，任你差遣。恭喜四王爷，又得到两员猛将。小心看着王妃。到底怎么样了？四王爷，小王子保不住了。那王妃呢？四王妃消沉。今后没什么影响吧？这一阵子，身体虚弱是肯定的，往后还不好说
，死亡费现在奇缺不足，我会写一个补齐活血的药方，再找人，赶快把药材找回来。府上的人随你拆迁，我想知道我现在能为他做些什么。王爷，先别着急嘛，身体恢复是需要时间的，你就让他慢慢调养吧。我想跟他单独待一会儿，行吗？你们都退下吧。四王爷，我已经派人去为王妃抓药了，你放心。辛苦你了，四王爷，你也不要太忧心，保重身体啊。四王爷，怎么样了？我们搜遍了整个行州城，都找不到阿兰达尔，估计他已经逃出城了。嗯、这次阿兰达尔。回和林，一定会向托列戈纳告你一状。四王爷罢免了他，又大规模的减免了行州的赋税。托列戈纳一定会借此大做文章的。他想告我，我还想告他一状呢。他把行州城糟蹋成这个样子，我就不信大汗不惩罚他会惩罚我。再说，他现在害我没了孩子，伤了茶婢。我一定要亲手宰了他！不好了，不好了，大汗命中了！快来人呐！你快去请大妃，快去叫御医！大汗，大汗，我已经通知大妃了。水，毛巾，快！大汗，来了来了，快快来了！大汗，大汗，大汗，大汗，大汗，大汗，你怎么了？大汗，你不能死，不能死！守御，大汗，守御！大汗，大汗，大汗，大汗，你赶快，赶快签了这道守御！这是什么呀？你跪一位大汗呢？大汗，哎，大汗，我告诉你，小立跪有门都没有。大汗，你怎么这么糊涂啊？我可是你冲昏了脑袋。对了，之前说的，贵由要去替你这件事，你取消了没有？如果你不签这道手谕，我就不取消。你，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，大汉，来人呐！来人呐！士兵，大妃有令，守住各大门，任何人不得骚扰大汗。是。
你们干什么？大王子大飞有令，让开！哎哎哎，王子，贵王子，现在你不能进去，还不让！哎哎哎哎哎，贵友，贵友，你富汗现在情况不好，你不要进去了。富汗他怎么了？我想见他。不要问那么多。我要见他，赶快回家。大汗，额吉，回去，赶快回去。回来了，来来来来，坐坐坐。怎么样？不行，现在内宫全是人，我额吉就陪在富汗身边。你就没一点办法接近大汗啊？完全没有办法。要是不信，你自己去试试看。贵友，四哥，你过来一下。你过来呀！来，快来过来。什么事这么神神秘秘？大哥听说婚期提前了，等不及已经朝和林城进发了。现在离和林城不到一百，夜里就能赶到。这可、个、坏！等会儿，贵友，我有点急事，先去办一办。什么事比我这个还急？你先听我说，你一定要争取让大汗把手谕写完。你得到手谕，马上派人啊，给我送消息。嗯哦，走，哎，哎，走了啊。猛哥就是太冲动了，这可怎么办呢？我们必须把他拦下来，只要有时间，就会有办法。对，那咱们赶紧走吧，再晚就真的来不及了。去吧，赶紧去把他给拦回来。放心吧，额吉。将军在哪儿呢？四王子、五王子在大帐里。好，那就说定了。你打药，猛哥，你们来了。你为什么不等我的消息就发兵了呢？等消息，等消息就什么都来不及了。大哥，我们已经得到大汗的支持了，你怎么不能再等两天？再有三天，婚礼就要举行了，你们能等，我等不了。我等到他们在我头上拉屎拉尿，就什么都晚了。对，猛哥，现在还不到最后关口，你现在发兵去和林，摆明了跟大汗在作对，以后我们什么事情都不好说了。你们不要说了，箭在弦上，不得不发。我已经忍他们很久了，你怎么就这么固执呢？我就这样，怎么了？你，哎，大哥。咱们先不吵了，我们赶路半天，也饿了，咱们边吃边慢慢谈啊。大汗，大汗，大汗，大汗，您不是要我把贵由和天尼的婚事退掉吗？我都把手谕写好了，您只要在这上面签个字就行了。都是你出的鬼主意！你滚！大汗，大汗，你不能这样对待我们母子！难道，难道您就忍心让我们母子受托雷家的欺负吗？你马上给我滚出去！大汗，快滚！滚！滚！
滚，快滚！大汉，大汉，大汉，您吃药啊！我不喝这鬼玩意儿，你给我拿酒去，我喝一口酒就好了。您就不要再让我拿酒了，酒比药管用。酒才是灵丹妙药啊！大汗，快去！你已经说过了，你不能再喝酒了，大汗。你也不听我的了，你滚！好，滚！我这就给您拿。你马上给我滚出去！都滚！做总管，谢大汉。傅寒，我想请您帮我写道手谕，我和天宁王妃的婚事可不可以？傅寒，傅寒，傅寒，傅寒，傅寒，傅寒。啊！傅寒，傅寒，傅寒，来人呐！来人呐！快来人呐！大汗已经变天了。大汗，大汗。是谁给大汗上的酒？说，到底是谁上的酒？不是我，不是我，我没给大汗上酒。哎、让我知道是谁给大汗上的酒，我一定宰了他！快给我彻查！我一定要抓住这个人！
，你马上告诉云林，让他无论如何拦住耶律楚材。是。慢着。你告诉他，绝对不能让耶律楚材到达行州。是否让他留一滴死遗言？不错，遗言的事，就让他亲自处理。好。监国，云林办事，您大可放心。嗯。耶律楚材马不停蹄地赶往行州，与此同时，霍志秘密飞鸽传书，命云林准备截杀。耶律楚材对即将到来的危机毫不知情，他只想尽快离开险地，与忽必烈见面，告诉忽必烈。第四遗言的秘密，而云林也没有想到，他的一举一动已经被聪明的茶壁看在眼中。王妃，你气色不错。啊。哎，王妃，怎么了？你看什么呢？你们有没有觉得云林最近有些奇怪？可能是他的性格比较内向吧。不，我总觉得他不对劲，但我又不确定。那会不会是王妃您多虑了？这么说起来，有一次我看见他深夜出府，样子好像很神秘。还是小心为好。那以后我们就小心提防他吧。你们常在四王爷身边，请替我多加留意。知道了。云林小姐，嗯，耶律楚材已赶往行州，务必于关外截杀。小姐，不知监国有何指示？忽必烈暂时不足为患，倒是耶律楚材是个不小的麻烦。他已经向行州赶来，监国命我们一定要半路截杀，不能让他见到四王爷。这件事交给我，你大可放心。不，你只管替我安排杀手伏击，到时我会亲自前去。其实。你没必要亲自去，交给我就可以了。杀他还需要我亲自出马吗？我是为监国做另外一件事。我刚去的云林房间，他不在房里。我也觉得他有问题。可是，到底是干什么的呢？这个我还没有头绪。能够无声无息的安插一个人在我身边，我倒是想起一个人。监国，是不是他很快就知道？刘大人
，进来。王妃，刘大人，坐吧。谢王妃，你们两个今天去哪儿了？你猜怎么着？我发现了云林养鸽子的地方，然后偷偷的把他的鸽子全部换掉。现在他只要再飞鸽传书，那么所有的鸽子都将飞到我们的军营里面。我要把他的鸽子一只一只的烤着吃。好<笑>、哦，看来这个是王妃你的主意吧？哼，既然监国能派云林来监视我们，就算我们除掉他，他也会再派人来，到时候我们就不好查了。我们不如将计就计。把他的鸽子换了，以后他再有任何行动，我们也会提前准备。但是，如果让一个奸细混在我们王府的话，会不会不好？反正监国得到的都是假消息，等到他坐不住的时候，他一定会出招，那云林还不自投罗网？一网打尽，妙计，妙计，妙计。妙计啊刘大人呢？一早出去了耶律楚材正在赶来行州，你们立刻去截杀。什么时候动手？就在今天。好，我这就去准备。如亲生姐妹，想不到你如今助纣为虐，残害忠良。大家各为其主。王妃，得罪了。拖累哥那诸厨一级，心肠歹毒，你醒醒吧。这个人已经深入魔道，为了拯救他的灵魂，我只有再多费点力了。你打算怎么做？我们马上就要出发，截杀耶律楚材。临行之前，就要用他的心血来祭神。万万不可！监国没有命令，你不能杀他。这个人交给我。你别忘了，他可是知道我们的所有计划。要是放了他，你还活得了吗？万一计划失败了，监国会把你怎么样？不用我说。你心里也明白吧？不行，总之你不能杀他。这个人让我亲手交给监国。哼，交给你也行。不过他擅闯祭坛圣地，触犯神灵，必须用他祭神。只要他喝了我这碗圣水，等祭神完毕，我担保你能活生生的把他交给监国。你入魔一身，只有喝了这碗圣水，天神才不会降罪于你。呸！妖言惑众。云林
，你醒醒吧！只要你不伤害耶律大人，四王爷一定会保你一命的。云林，住口！来人！啊，云林！魏圣水！魏圣水！云林！啊，云林！耶律楚他上哪儿去了？告诉我，我就不杀你们。我们半路就和大人分开了。哼，看样子你们是不想说了。给我上！我再给你一次机会。我问你，耶律楚才。是不是走水路，逃往行州了？不知道。这是何必？走。四王爷的人，耶律大人呢？他们走了水路，快快去救他们！走水路必经渔村，立刻去禀报四王爷，快！是。所有人立刻跟我赶去渔村。你们是吧？他中毒了，神志不清。快向他们要解药。解药在哪里？快点说！你要不交出来的话，我要把你这瓶瓶罐罐里的水全都灌到你的嘴里。我说，我说，在牛头里。哦，啊啊！快
给我！四王爷，怎么服用？口服半瓶就行。报告四王爷，董将军发现了耶律大人，他正赶往渔村方向。这两个人如何处置？把他们全都给我带回王府。是，起来，走没事吧？走了，这是。蒙古人追杀我，帮帮忙，让我躲一下哈。快，带他藏起来。蒙古人来了，快！蒙古人来了，走走走走走，快！你们要干什么？干什么？还有他们。我们在捉拿汉庭要饭，我藏者杀无赦。让开，让开，让开，让开，让开，能让开，别打仗，老实点，让开，快！来来来来来人！怎么了？你们两个把这个老人家给藏起来。快！好，这边那边，快快快！别动，别动，都站住！哎哎哎！人呢？快说，老实点！什么人啊？干嘛？你干什么？你把人藏哪儿了？不知道。别动！不知道。是。快说，藏哪儿？知不知道？老实点，牛。说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，我说我杀了你，在哪儿？小宋。监国要的东西在哪儿？只要你交出来，我回去领赏，你也不用受苦。我不知道你们在说什么。大人，监国说了，找不到东西就要你的命。到底说不说？给我打！还是不敢说是吗？
什么？叫，叫，叫，交给，交给你爷爷了。啊，你这个老东西，我看你是不想活了。坚持住，四王爷已经在赶来的路上了，他很快就到了。原来这位就是耶律大人啊！早知道这样，我们拼死也要保住他呀！是是是。哎呀，大人，长胡子，长胡子，长胡子，长胡子，你怎么样？四四年，一代名士耶律楚材去世。他的一生充满传奇色彩。他本是京的官员，可身处干戈四起、生灵涂炭的神州大地，他决定以自己的才华辅佐成吉思汗。耶律楚材随成吉思汗东征西战。深谙治国安民之道，屡立战功，备受器重。他见证了蒙古的步步强盛，也帮助了两代蒙古大汗成长。但自从托列戈纳登上监国之位后，耶律楚材被削去官职。临终前，他的心中充满了不舍和遗憾。没想到他监国的心肠比蛇蝎还毒，长胡子被他们害死了，这谁都知道。下一个就轮到你和我了。听说各位亲王都已经在赶来和林的路上，到时候我们就在大段石棺面前告他一状。他现在可是监国，论权力，论计谋，你和我怎么能斗得过他呢？大不了我们就跟他拼了。哼，我打了一辈子的仗。什么凶狠的对手没见过，现在居然连一个女人都斗不过。他要是明刀明枪的跟我们打，那还好；可是监国这个人一向比较阴毒，他要是下手，我们防都防不住。你看看天宁王妃，你还不明白吗？遗言无论如何不能交给他，跟他拼也不能拼。那你说我们怎么办？监国做这些事。无非就是想消除所有能够威胁他们家族捍卫的因素。如果我们和遗言从此消失，他兴许还能放过我们。啊！你让我做缩头乌龟啊！啊！要做你自己去做。哼！你别犯糊涂了。你别忘了，你还有一大家子人呢。就算你不怕死，难道你忍心看着他们一个个送命？这么做，我也不情愿。我还不是为了我那几个孙子吗？那我们总不能把一家老小一起带走吧？只要我们从此消失，监国不会为难我们的家人。他应该知道，长胡子的死给蒙古带来了多么大的影响，他不会这么傻。是啊。哎，那你打算去哪儿？我也没想好，可能先去漠北吧。
，想不到我一把年纪了，临死却做了逃兵，真是窝囊。王子，听说赤老温刚出城不久，看样子是朝着中原方向去了。速步台也可能已经混出城了，先抓住一个再说。听说他们两个都神勇无比，赤老温曾单枪匹马打退金兵。够了，他们毕竟已经老了，多带些人，一定能把他们抓到。大家跟我走。嚷嚷什么呀，坚果，贵由去找赤老温了。啊？就，就，啊我想你也很清楚，我来这里的目的吧，云林姑娘。我看得出来，你内心有着说不出的痛苦。一个人活着，不能为自己而活，那是最难过的事。我希望你能告诉我。是谁指使你来这里的
，四王爷不是那种蛮横专制的人。只要你愿意坦白，他一定不会为难你的。这个，我可以保证。苏布台将军，我们这里都是些粗茶淡饭，您吃的还习惯吗？哎，你说在这漠北的边疆还能吃上这些东西，已经很不错了。哎呀，再说了，我一个逃难的，还有什么要求啊？如果将军不嫌弃，在咱们这儿多住些日子，恐怕是不行啊。河里那边风声太紧，呃，我想，我想。在饭里下了药，对不起，将军，您睡一会儿就没事了。真的，将军，别怪我，别怪我，您别怪我，我，我对你这么好，你，你却这么对我。干嘛？来人呐！呀！呀！呀！呀！呀！呀！结果怎么样？啊，恭喜建国。看来有好事要发生啊！胡说，我最近一直心烦气躁，哪有什么好事要发生？这上面有啊。建国，海明是王妃求见。瞧，好事来了。希望你说的对。<笑>报告监国，我们已经抓了苏不台。算你这个老狐狸算得准，果真是件好事。可是苏不台那个老鬼嘴巴很硬，什么也不肯说。看来我还得亲自走一趟。我这就下去准备。去吧。苏不台，别来无恙啊！建国，我已经躲到漠北了，你还想怎么样？你知道，我想要的是什么？我已经跟你说了很多次了，根本就不存在第四遗言。可是，赤老温可不是这么说的。其实，我现在什么都已经知道了，你何必要说假话呢？这个老家伙，我只想知道。东西现在在哪里？你还是说吧，说了，坚果就会放过你的。你不是抓了迟老温了吗？你去问他呀。哦，迟老温根本就没告诉你吧？哼，你别得意，别忘了，你现在可是在我们手里。我还就不怕你不说，就凭这个，你也太小看我了吧？有本事你就冲我来吧！嗯，我忘了，你是个堂堂的将军，不怕这个是吧？你还是趁早杀了我，就算我死了，还有赤老温在
，赤老温一定不会放过你们这些人的。赤老温，我忘了告诉你了，他死了。你要是聪明，就赶快说吧。呸！你们的心肝一定是被狼叼去了。成吉思汗曾经说过，赤老温有酒醉，酒醉不罚吗？这话我已经听过很多遍了，我最痛恨的就是这句话。耶律楚材是怎么死的，你不会不知道。我想，你总不希望和耶律楚材、赤老温一个下场吧？要杀就杀，我懒得跟你们说。我堂堂四郡之一，我还怕你？你们这些卑鄙的小人，我连死都不怕，我还怕上刑？来吧，上刑吧！我到长生天那告你们去。别哭，别哭！你们这些人面兽身的家伙，竟然用这种手段！你要什么？我告诉你们。苏不台，我要的东西到底在哪儿？你还不快点拿出来！你要的东西就藏在那棵秦简树下面，带他去拿。走。没想到他把第四遗言藏在仙汉种的秦简树里，这个老狐狸很狡猾。再狡猾的狐狸。也斗不过好猎手。手里，苏不台，你们几个老鬼竟然够胆盗取汉庭机密！你们身为汉庭重臣，难道不知道这种行为是要被处死的吗？从今往后。世上再没有第四遗言。坚果，你要的东西我已经交给你，你可以放了我孙子了吧？这一切都被你们看到了，你以为还有这个可能吗？啊！孩子，孩子，孩子！